ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വിവ ഹെൽദി കിച്ചൻ ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് രണ്ടാഴ്ചയായി അല്ലേ കേരളത്തിലെ ഡിസാസ്റ്റർ കാരണം ശരിക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരാഴ്ചയായി ഞാൻ വൺ മോർ വീക്ക് എടുത്ത് ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട് ശരിക്കും ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി ആയി അല്ലേ എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് ജാതി മതം ഒന്നുമില്ല വിശ്വാസം പലതും പലത് എന്നാൽ പോലും എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ അമ്പല പരിസരം മുസ്ലിംസ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ അവർക്ക് നമാജ് ചെയ്യാൻ അവിടെ ഇട കൊടുക്കുന്നു അതേപോലെ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളിയിലെ ഷെമിത്തേരിയിൽ ഹിന്ദുക്കളെ അടക്കുന്നു ഹിന്ദു ഒരാളെ അടക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചേർന്ന് ഒറ്റക്കെട്ടാണ് ഇതാ നമുക്ക് വേണ്ടിയ നമ്മുടെ നാട് അപ്പം നമുക്ക് എവിടെ ആയിരുന്ന തെറ്റു പറ്റിയ നമുക്കൊരു പ്രളയം വേണ്ടി വന്നോ ഇതിനൊക്കെ ശരിക്കും ജാതി മതമൊക്കെ ആരാ ഉണ്ടാക്കിയത് കുറച്ച് ആൾക്കാർ അവരുടെ സ്വാർത്ഥ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അത് നമ്മൾ ഇനിയെങ്കിലും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങളിതൊക്കെ കേട്ട് മടുത്തതായിരിക്കും അപ്പോൾ അന്നെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ നിർത്തിയില്ല ഇനിയത്തെ തലമുറയ്ക്ക് നമ്മൾ എന്നാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് ശരിക്കും നല്ല മനുഷ്യനായി ജീവിക്കുക അല്ലെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ജീവിച്ച് കാണിക്കുക നമ്മളെ അവർ ഫോളോ ചെയ്തോളും ഇപ്പം എന്താ നമുക്ക് പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും മനുഷ്യരെല്ലാവരും നല്ലതാണ് എന്നെങ്കിൽ പോലും കുറച്ച് പണം കാണുമ്പോണ്ടല്ലോ ആരെയും അറിയുന്നില്ല സ്വന്തം കൂടപ്പുറപ്പിനെ പോലും തിരിച്ചറിയാത്ത രീതിയായേക്കും അതുകൊണ്ട് അവരെന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നറിയില്ല പണം ചോദിക്കൂ എന്ന് ഓർത്താണോ എന്താണോ അതുവരെ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത കൈകളെ ഉണ്ടല്ലോ തട്ടി മാറ്റുന്ന പോട്ടെ ശരിക്കും വെട്ടി മാറ്റിയിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ വന്നാൽ തീരാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഈ പണവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ എന്തിനാ നമുക്ക് ഈ മസിൽ കൊടുത്തോ അല്ലേ അപ്പം അതൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഈസി അതേസമയം ടേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട സിമ്പിളായ സലാഡാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല സലാഡ് ഇത് ആർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സലാഡാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ സിമ്പിളായിട്ട് ഈസിയായ സലാഡ് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് രണ്ട് ടൊമാറ്റോ ഒരു സവാള പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് കുറച്ച് ഉപ്പ് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഇത്ര മാത്രം മതിയേ അപ്പം നമുക്കത് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാവേ ആദ്യമേ ഞാൻ സവാള കട്ട് ചെയ്യാണ് സവാളയുടെ ഈ മൂടൊക്കെ ആദ്യമേ നമുക്ക് ചെത്തിക്കളയാവേ സവാളയൊക്കെ കുഞ്ഞായിട്ട് അരിയണം സവാളയതെ ടൊമാറ്റോയും അതെ കുറച്ച് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു കൊടുത്താവേ ഇതുകൊണ്ടോ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു മിക്സിങ് ബൗളിലേക്ക് ഇടാം ഞാൻ അടുത്തത് ടൊമാറ്റോ ടൊമാറ്റോ എടുക്കുമ്പം ഇതിന് പോയിൻറ്റ് ടൊമാറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ബാംഗ്ലൂർ ടൊമാറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈബ്രിഡ് ടൊമാറ്റോ എന്ന് പറയും നാളെ ഞാൻ സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കാണിച്ചില്ലേ ഇത് രണ്ടും സെയിം ടൊമാറ്റോ ഈ ടൊമാറ്റോ എടുക്കേണ്ടത് മറ്റേ റൗണ്ട് വരികയല്ലേ ആ ടൊമാറ്റോ എടുത്താൽ പുളിയാവുവേ സലഡിനൊക്കെ എപ്പോഴും ഈ ടൊമാറ്റോ ആണ് നല്ലത് കേട്ടോ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു കൊടുത്തേക്കാം ഇതും അതേപോലെ കുഞ്ഞിതായിട്ട് അരിയണം ഇതുണ്ടോ ചെറുതായിട്ട് അതിനെ അരിഞ്ഞേക്കുന്ന ഇപ്പം നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോയും സവാളയും അരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് പച്ചമുളക് ഇതും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു കൊടുക്കണം അതും കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഉപ്പ് കുറേശ്ശെ ഇടാവുള്ള ഒത്തിരി ഇട്ടാവുണ്ടല്ലോ സലഡല്ലേ അതേപോലെ പച്ചമുളക് ഒരെണ്ണം മതി കേട്ടോ സലഡല്ലേ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചോളും ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ 
ഞാൻ ഇച്ചിരി അല്ല ഉപ്പിട്ടോളൂ എന്നിട്ട് ഉപ്പുണ്ട് നന്നായിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല സലഡാണ് എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം വേണമായിരുന്നു ഈ സലഡ് ഞങ്ങൾ കളിയാക്കുമായിരുന്നു അമ്മേനെ എന്നാ കറി ഉണ്ടെങ്കിലും ടൊമാറ്റോ സലാഡ് ഇല്ലാതെ പറ്റില്ലാന്ന് ഇതിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല കനപ്പൊന്നും ഇല്ലാത്ത വെളിച്ചെണ്ണ മാത്രം ഒഴിക്കണം കേട്ടോ സലാഡും കൂടെ അല്ലേ കനപ്പാണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ ചോയ്ക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും വിരുന്നുകാരൊക്കെ വരുമ്പോൾ നോൺ വെജ് ഒക്കെ കഴിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡെയിലി നമുക്കേ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാം നോൺ വെജ് ഒക്കെ ഉണ്ടപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു സലാഡാക്കി പ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടും ശരിക്കും ഇത് ഒത്തിരി ടേസ്റ്റാണ് കാര്യം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്നുമില്ല അല്ലേ ടൊമാറ്റോ സവാള പച്ചമുളക് അത്രേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ടും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ശരിക്കും എനിക്കൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നല്ലതായിട്ട് ചാറ് കൂട്ടി കഴിക്കുന്നവളാണ് ഞാൻ ചോറ് പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ ചൂട് ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഇത് മാത്രം മതി എനിക്ക് ഞാൻ കഴിക്കും അത്ര ടേസ്റ്റാണ് ഇത് എനി എൻ്റെ അമ്മ ആക്കുന്ന കാരണമല്ല ഇത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് വേണ്ട ഞാൻ പ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുവാണേ ഇത് ഇതിനു മുമ്പേ ഉണ്ടാക്കിയവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മനസ്സിലാവും അതല്ല ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അപ്പം മനസ്സിലാവും ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ശരിക്കും ഒത്തിരി ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ അതേപോലെ ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതേ സമയം അപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി അല്ലാതെ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ ഉണ്ടല്ലോ ചിലപ്പം വെള്ളം വിട്ടും അപ്പം എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് അടുത്തൊരു ഹെൽത്തി റെസിപ്പിയായി വരുന്നതുവരെ ബി ഹെൽത്തി ബി ഹാപ്പി